più avanti per prendete posto e per fare più effetto teatro e trovate una paletta ci, ci sono palette per tutti per la votazione perché come sapete Incipit Offresi ha nel pubblico un giudice severo e ci teniamo a questa cosa, grazie adesso, ah, adesso va va bene, aspettiamo che sia tu devi comodi noi signori e le signore e poi il fobico, il fobico, colui che ha paura del proprio lavoro eh, <ride> capita? <ride> ringraziando subito alla regia il nostro mitico Giovannino gli chiediamo di lanciarci la sigla eh, che, che grinda senti che energia eh ma questa è la sigla eh, di quella nel tuo cassetto che sogno da sempre fai la cosa giusta cogli questa occasione è la più importante che hai se ci metti coraggio e passione ce la farai e tutti insieme ma si casano ma si casano ormai, ormai due anni biblioteca di Chieri buonasera buonasera vi voglio sentire cantare ormai questo format ha ah, dei livelli incredibili per chi Grazie, Giovanino Sfuma, Sfuma, Per chi Sfuma, fosse Sfuma. qui per la prima volta, lo vedrete, lo capirete, ma ormai è uno show nello show dello show. Antonella lo sa, l'ha visto nascere praticamente e quindi sa quanto... Quanti, quante delle persone presenti hanno già visto almeno una... Una volta in Cipitoffa, si è alzata, si è alzata, alzata la mano... Gli altri sanno il motivo per cui sono qua? <ride> sì, Qualcuno ci sono anche persone... dei partecipanti, succede, quindi cre so. credo di sì. Se non sai chi eri. <ride> chi eri? <ride> oh, mamma mia, signori, Luca Bartolino, comico, attore, Glovo. Glovo nel senso che dirlo, ci te, grazie, ha fatto una delle sue parti. Mia... Qualcuno mi ha... Glovo. <ride> Cosa facevi? Il, il rider in, in un famoso io, video io dei Pampers? Io Pampers. ci tengo a dirlo, fare il comico all'inizio e così all'inizio fai la fame e poi ti ci abitui ecco una cosa che <ride> giusto per far capire che noi qua non è che siamo qui proprio a pettinare le bambole allora. ma siamo arrivati all'ottavo campionato di Incipit Offresi caro il mio, mio Luca e facciamo un applauso al nostro maestro Messina maestro Messina ragazzi Messina ricordiamo le tappe Chieri settimo lui gira tutto il, il io farei così <ride> Luca prima di presentare tutta la giuria chiamerei lei la regina qui di questo promontorio meraviglioso che ieri possiamo definirlo promontorio? Un, non lo so, ma chiediamolo. Ma chi ma non lo so, ho visto dei, dei panorami ogni tanto. Promontori signore e signore, l'assessore della cultura del comune di Chieri, Antonella Giordano. Vieni, vieni Antonella, Antonella vieni. a salutare il tuo pubblico. Quanti ricordi Antonella? Eh, allora, buonasera a tutti, ma intanto chiedo scusa per la voce, ma ho qualche residuo ancora di, di influenza. La... C'è il gruppo scusate, Chieri, scusate, Chieri. Burraco, che ha sbagliato sala, credo. La, il torneo inizia alle 18.30 nella seconda sala. No, niente, proprio... La, la campionessa di Burraco, l'ho riconosciuta dal capello biondo, se potete accomodarvi, grazie. Se diamo fastidio andiamo via, eh? non è un problema. Se... Abbiamo inter... Ma dicevo, l'assessore alla cultura del comune di Chieri, Antone... Va bene, neanche così, va bene. No. Sì, e no, è... No, no, è quella puntata in cui me lo, me lo, me lo, me lo sento. Ma vedete, è un grande show, c'è gente che grazie, viene qui grazie. a fare gli scherzi Vai, dai, e ha un va sacco bene, di allora, follower. Benvenuti a tutti, benvenuti a Incipit. Per noi è sempre una gioia ospitarvi perché è un momento, è un bellissimo modo di fare cultura, di fare spettacolo, fare divertimento e stare insieme. E quindi è tanti anni che Chieri vi accoglie e continueremo sempre a farlo. In bocca al lupo agli scrittori qui presenti e tanta fortuna. Da sempre, lei. grazie, grazie Antonella Giordano. Ma grazie Antonella. La giuria Luca a cominciare. Antonella Giordano l'abbiamo appena citata. Allora abbiamo Dorella Apa. Bibliotecaria. La biblioteca dov'è? Dov dov Eccola lì, applauso, Roberta Vigna, docente istituto Vittone di Chieri. Dove sei? Bene. Uh, Giovanni, Giovanni Palsè, docente Balsè. all'Università degli Studi di Torino. Docente. 
Luca Ronco, giornalista del Corriere di Chieri. Daniela Orta, responsabile di ricerche Museo Nazionale del Risorcimento. Benvenuta. Abbiamo un parterre davvero d'eccezione. Davvero, davvero, davvero d'eccezione. Abbiamo Maria Teresa Lisa docente di scuola secondaria di primo grado e ai Quarini di Chieri la prof, la prof Maura Chietti lettrice forte dove sei? lettrice forte io, cosa io, vuol dire? io amo questo termine di lettrice quanti, forte perché lui fa fatica a capire quanti c'è un Ex, ex bibliotecaria, cioè, cioè, ex bibliotecaria. Lì raggiungeva record perché cioè, no, ma io ho questa immagine leggeva... bibliotecaria tipo Papa, cioè finché non cioè, no, cioè, uno prende il ruolo di bibliotecaria e poi se lo porta come si diventa ex? Cioè, di, di, si va in pensione, cosa che io e te non faremo mai, quindi capisco la tua difficoltà. Ma perché il bibliotecario lavora? <ride> il bibliotecario lavora e come? Io no? volevo farlo come eh, mestiere, eh, eh, ma e invece tocca non lavorare. Non puoi, devi fare questa cosa qua. In quindi guerra e pace per fare una citazione. Un applauso! Bellissimo! Io volevo sapere in una settimana quanti quanto, libri. Quanto legge? Quanto la legge è forte in una, una settimana. Due libri, va bene, va bene. Già. Ma i tuoi libri li leggo in, una... in, oh. in due anni, secondo me. Zitto, va bene, va bene. Stile. Giancarlo Caselli, Golem Edizioni, non manca mai, non manca mai. Meno male, Giancarlo. meno male. Meno male. Elisa, la banca della Buckfest Edizioni, dove sei? Buckfest, ma lui è nuovo, giovane. Io lo sbagliavo Vabbè, fino all'altro anno. Buckfest, io lo... Buckfest Edizioni, grazie di essere qui, Elisa. Ciao, Elisa. Enrico Cavallito è in pro. No, non ci sarà, non ci sarà, non ci sarà. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Chiamo subito qua i partecipanti perché dovrete sorteggiarvi per capire contro chi uh, svolgerete la vostra sfida e quanto soprattutto. Quindi chiamo qui Simona Bertino, Piero Cognasso, Nicolo De Fina, Gianluigi De Marchi. Un applauso, un applauso a loro che oggi Paola sono Stefanis, chiamati Lucia Fogliato, Silvia Rossi, Rossi, Domenico Vitale eh, Eccoli qua Voi non potete capire l'emozione di queste persone a presentarsi qua Cioè, un conto è facile scrivere quando sei dietro la scrivania di casa Nei momenti di tranquillità Ma quando si arriva qui ragazzi vi posso garantire che Assolutamente sì, paura. ma negli anni siete migliorati tantissimo E non a caso ogni anno escono e vengono Talenti, pubblicati tantissimi libri anche se non si vince né la tappa né incipit né niente poi si vince invece il fatto di essere stati uh, ascoltati da qualche editore e uh, il fatto di essere piaciuti e si viene editati allora signori e signori partiamo da Simona Bertino sorteggia pure eh, il tuo bigliettino Simona è così che avviene il sorteggio chiedo è giusto Teoricamente rimetti qui, teoricamente devo chiamare uno del pubblico, ci vuole la... la anche perché la... aveva beccato il suo nome, pensa. <ride> Infatti pensa ho pensato, che... ma se lei tira fuori... Segretario banditore. Va bene, andiamo dalla più giovane, pensate signori, otto anni, è qui con noi Lucia, che è nata nella biblioteca, fra l'altro non sappiamo bene come allora, e perché. Allora, Vai, Luciana... non guardare, uno è freddo, tira fuori quello, c è, c è lei attenzione, anche uno. di il tuo nome. Marisol. Marisol, adesso di il nome che leggi lì. Simona Bertino, eh, Simona ma che Bertino è sempre lei oh, oh. Eh, era Simona destino. Bertino Coccarda Verde, grazie Simona Bertino Simona, sfiderà era destino che iniziassi tu ma per scrupolo continuo Simona Bertino Domenico Vitale Domenico, Domenico Vitale, Vitale Coccarda Rossa rimanete pure lì, continuiamo Coccarda Rossa Paolo De Stefanis Sì, 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 abbiamo... Sì. L'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto la coccarda verde e rossa. Non ci avevate sentito? Lo ripeto. <ride> Pablo De Stefani scoccarda verde. Coccarda verde. Poi Vai. andare, li mandiamo poi a posto, ma teniamo qua i primi. Esatto, potete, voi che prendete la coccarda, dopo i primi due potete tornare a posto. Gianluigi De Marchi. Gianluigi De Marchi, Marchi. coccarda rossa. Coccarda rossa nella seconda sfida, può tornare a posto. Grazie Gianluigi. Gira la ruota Nicolò De Fina Nicolò De Fina Coccarda Verde Quanto ci costa In Coccarda noi spendiamo capitali Ma andiamo a spese Abbiamo un business Silvia para... Rossi Silvia Rossi Silvia Coccarda Rossi. Rossa Ultima coppia Attenzione Attenzione E eh, va lui Roberto Baggio 
Piero Cognasso Coccarda Verde, verde. E se Grazie, La matematica Piero. non è un'opinione L'ultimo con la Coccarda Rossa che sarà rimane? Lucia Lucia Fogliato, è giusto? Ok, andate pure a posto con le vostre coccarde Lasciamo invece qui sul palco Abbiamo detto no, Cestino lasciale per le mie offerte Paolo. Ok, perfetto, dopo servirà Mi raccomando, Simone eh, Bertino che, di... che si posiziona dietro il microfono Mentre invece Domenico Vitale si prepara per affrontare allora, Simona. Stiamo, allora, io la voglio presentare io. Vai. Allora, cosa fa nella vita? Lei è una studentessa, si considera... Non l'ha detto. Non l'ha scritto. Non lo scritto. chiediamo cosa esatto, si considera. Il suo sogno è pubblicare un libro o un fumetto. Eh, le piace? Glielo chiederemo. Un applauso per Simona Bertino. Simona Bertino. Detta la misteriosa perché hai visto ci tiene a... ti vedo emozionata ti vedo anche sprizzante energia vuoi, vuoi, vuoi urlare qualcosa? no però la risata c'è la risata c'è assolutamente come ti consigli? si considera? Eh, ma, già, allora la domanda si considera non è semplice no Paolo, non è per cioè, niente semplice c'è la scritta Marzullo no, non lo so come ma si come, come ti Maestro, consideri scusi. tu? Se dovessi dirti, ma sai, io mi considero una persona simpatica, mi considero un grande sognatore, mi considero... Come ti consideri? È difficile, eh? <ride> eh molto insicura. <ride> molto insicura, bravo, applauso! Ma come bravo? <ride> come bravo? <ride> Un paio di aggettivi. No, giusto, giusto. Giusto, eh. giusto, giusto. Allora, per aumentare la tua insicurezza noi staremo qua. <ride> scherziamo, io, scherziamo. Io tanto. voglio darti una seconda chance. Cosa ti piace della vita nella vita in generale? Eh, sicuro... la scr... A parte la lettura e la scrittura, eh, sicuramente l'arte in generale. L'arte in generale si è rifatta, applauso! Va bene! Bas, 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 non applausi, torturiamola no. più! Ha fatto niente, ancora ha preso già più applausi di me, non ho capito. <ride> tu lo sai, hai un minuto per la tua lettura del tuo intuit, vai tranquilla, parla bene, fai arrivare le... Mi permetti Paolo? Sì. Creiamo l'atmosfera? Con le sì. luci. Ok, così va benissimo. La coccarda... ah, coccarda... Ok, scusate. Perché ma... da casa ci segnala la regia. Non ha indossato la coccarda verde. Sì, siamo... Paolo, che fammi, fammi la domanda. Siamo a New York, fammi la domanda. Sicurezza, se può portare via la ragazza. Quella è insicura? Non ha la coccarda, purtroppo. E non possiamo bucarla qui Abbiamo davanti visto a tutti. la... C'è il ritardo. C'è il ritardo, non è arrivato. Tra l'altro dico... Ci divertiamo solo sì, noi in questo video. Grazie, grazie, grazie per la considerazione. Là. Dicevo, un minuto per leggere, vai tranquilla, scandisci, signori e signori, tre, due, due uno, uno, vai Simona. Gli occhi offuscati dalle lacrime a malapena riuscivano a distinguere dove terminasse il sangue di chi si era opposto e dove iniziasse la lama della propria arma. La brezza sembrò trasportare il suo dolore, come a volerlo schernire dinanzi all'intera boscaglia. E in qualche modo fu in grado di far nascere un sorriso apparentemente soddisfatto sulle labbra di un essere che quella vegetazione la conosceva come il palmo della sua mano. Il vento soffiava gelido ed inesorabile, senza pietà alcuna per quel miserabile soldato che ormai sembrava aver perso tutto, i propri compagni e la sua famiglia, la fiducia nei propri, nei propri superiori. In ginocchio, ai piedi di uno dei tanti alberi spogli di quella foresta tetra e dispersiva, Takamori si interrogava sul da farsi quando un ragazzo dall'apparenza eterea attirò la sua attenzione. Voilà, sei andata velocissima, avevi ancora un minuto. Non te l'ho chiesto, ma lo chiederò a tutti, quindi te lo chiedo alla fine. Che genere è questo romanzo, se gli hai già dato un, cioè già un'idea? Sì, è un genere fantasy ambientato in un mondo che dovrebbe, eh, ri, ri, dovrebbe somigliare un po' al Giappone, perché è ispirato da un personaggio che mi era venuto in mente leggendo un fumetto, eh, stile samurai. Ah. 22 anni, signore, un applauso! Complimenti! Brava, complimenti. Complimenti. complimenti! Se ti posso dare dei consigli, visto questa cosa il Giappone... Uh, fatti un giro a Grugliasco dove abito io perché è una <ride> cosa c'entra con il Giappone le pagode sì. no? cioè, va bene ci ho provato vabbè, non sapevo di questo parallelismo Grugliasco, tra Tokyo a... e Grugliasco Grugliasco ma chiamiamo con uh, la presentazione di Luca Bartolino Piero Cognasso allora Piero Piero Cognasso allora questo è un Domenico Vitale No, già, che scemo, io stavo eh, andando per scaletta, infatti. ma abbiamo fatto il sorteggio, mi sono dato dello scemo. Domenico Vitale! Ma che dicevo io? Eh, Piero me lo ricordavo più. 
Basta così a parlare che... Diventa difficilissimo adesso Devo eh sì, risalire i nomi fiscato. Ma li... io li vado a scrivere allora, tu presenti. Io non voglio dirlo ma questo signore qui Con quegli occhi azzurri lì Che sono gli stessi di Kabir Bedi Ha 81 anni complimenti <ride> Io la metà degli anni ho... E non ce la faccio già più Cosa fare la vita? Ovviamente qua scrive È un pensionato Complimenti Complimenti e Gli aggettivi che lo rappresentano sono Serenità Corrispondenza E sincerità Il suo sogno è pubblicare un libro, un libro di grande successo Gli piace amare le persone che lo circondano Ancora un grandissimo applauso per Domenico Vitale, vitale lo dice già però eh. Eh, Allora Domenico Se giornalista non è vitale Te lo chiedo subito Donella. Quando nel dopoguerra andassi in pensione, cosa hai deciso di fare? Come nel dopoguerra? No, sto scherzando. Okay. Come era Badoglio da vicino? <ride> no, no, no. Ok, no. allora ti dico una cosa importantissima. Io dipingo e con successo, tra l'altro. Molto successo. Dillo a lui, dillo guardandolo anche con no, un certo io di, No, io sono di... Qual è il segreto? Cioè, di, 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 che lui dipinge, disegna, 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 disegna. Fa disegna. Io ho fatto pochissimo nella vita. Proprio... Eh, io pure mi impegno per non fare niente. <ride> e mi, no, e mi riesce a gara tra noi due, quindi stiamo però vedi bene. Che, però vedi che a non fare niente, se arriva a 80 anni così... Sì. Beh, ma ma quando è che hai iniziato a lavorare? Alle... Aspetta, la perché io lo so, tenne, io lì. lo so. Quando è che sei entrata alle poste? Ah, esatto. no. <ride> cosa, cosa facevi? Si può sapere, cioè, possiamo certo, dirlo? Certo, ho fatto un mestiere meraviglioso. Ho, così ho visitato bene. il mondo facendo lo spedizioniere internazionale, sempre in giro. Bellissimo. Beh, allora, io, io ci ho provato. Cioè... Una una, ascolta, allora, una volta che avevi un bel... Ma basta! Io... No, non posso parlare! <ride> Chi? Sono tanti? E di chi eri? Di chi eri? Sì, sì, signor. Di... No, io sono di Pino. Di do... Ah, è di Pino, è di Pino. Ah, Simona, di dove sei? Non abbiamo chiesto. Ah, settimo. settimo. Mm. Grazie, Loredana. Ok, vai, allora, racconta la vuoi, vuoi sapere con... il segreto, no? Cioè, una volta che tu avevi un, paio, un bel paio di scarpe, il fazzolettino all'occhiello e un bel sorriso, tu giravi il mondo eh, io con un bel sorriso faccio altro però se dici che si può anche girare il mondo no no è quello è sempre quello Ragazzi, girare con quel qua. mondo grazie da, da domani grazie. io inizio a girare a Pino c'è l'aria buona a Pino buona. Buona. grazie della tua vitalità Domenico tra l'altro c'è anche un annuncio c'è cioè, proprietario vende casa a Pino e Pino la compra <ride> signori è un comico un cabarettista sono tutte così sono tutte così eh. è, è tutto in Domenico che genere è questo è un romanzo che cos'è questa è una saga italo-tedesca che inizia nel 1939 e finisce ai giorni nostri. Parla soprattutto di guerra, nel modo più terribile che lo si possa fare, perché io sono anti-anti-guerra. E questo è il momento. Applauso! Allora, io, io ho capito. Io... Si parla di guerra, quindi c'è l'inaugurazione di Primark dietro. Cioè, <ride> il primo giorno è È un cabarettista, ve lo niente, ricordo. Non niente allora, hai un minuto per il tuo per incipit, il mio incipit, a partire da tre... 2, 1, vai Beh, Domenico! Certo, il treno si stava avvicinando a una stazione importante. I campi di colza in fiore, nei quali la locomotiva si era messa sufficientemente, sufficientemente ed era risalita quasi in verticale, non c'erano più. La velocità del mezzo vapore che nella fase in salita rilasciava una scia come nei disegni dei bimbi di altri tempi, era diminuita. I binari si sovrapponevano ai binari, creando quell'ipnosi tipica dell'arrivo, mista al desiderio di scendere al più presto. L'odore di carbone che aveva preso la gola ora era meno acuto. Sabina si aggiustò per l'ennesima volta il cartello che portava al collo con l'indicazione della stazione destinataria. L'angoscia tornò a crescere al pensiero che qualcuno... Okay. Perfetto, grazie, mi spiace il microfono, no, no, ha, ha cominciato un po' a dare fastidio. Okay. ok, un applauso, grazie. Un applauso, bravo, io mi, sta, cioè, io mi appassiono poi ai racconti, complimenti, domani complimenti, ma poi ci scambiamo Whatsapp. Grazie perché... Domenico, la prima coppia è andata, io direi di lanciare subito la sfida. Lanciamo subito la... Se... No. La votazione pubblica è una sfida a due, è ovvio, scusate, c'è stato 
Uno ha una certa emozione E eh, allora riportiamo qui sì, ovviamente Simona qui, Domenico Domenico qui. scusa ci vieni pure qui Simona. Perché ovviamente essendo il pubblico a votare con le palette C'è la prima Bravo. votazione Una sfida a due Grazie Loredana scusateci Allora se volete che passi il turno Simona eh, indicate col verde verso di noi la paletta Se volete che passi Domenico il rosso verso di noi Attenzione, 3, 3 2, 1, due, il vostro voto, sulle palette. grazie! Abbiamo i nostri... Qualche indicazione? Il nostro staff che sta contando, sembra abbastanza palese, ma c'è un una bella macchia anche laggiù. Di... E la maggioranza è verde! Di poco, sì, di pochissimo! Perché c'è tutto il rosso laggiù. Veramente per poco, ma passa il turno. Simona, complimenti, complimenti Simona. Simona, grazie Domenico, andiamo avanti, caro Luca. Sì, diciamo che... che comunque non è del tutto, cioè comunque ci sono eventuali ripescaggi, insomma ci sono la possibilità, adesso... Cioè... Sì, c'è sempre la possibilità di essere pubblicato. Nella vita, almeno come, come possibilità. Eh, andiamo a leggere i prossimi. Allora chiamiamo qui sulla parterra Nicolò De Finacco e Silvia Rossi, giusto? Ce l'hai qui? No. E Piero Cognasso verso Fogliato Lucia. Scusate, ci ha mandato nel pallone totale l'estrazione perché non ci siamo segnati i oh. gol. Quindi prima era Simone contro Domenico, adesso è Piero Cognasso verso Fogliato Lucia. L'ho data a Luca nella speranza che facesse lui. Eh, mi piaceva. Piero, ma lo vogliamo fare. Cioè, Piero, continuiamo a nominarlo. Sì, sì. <ride> Li leggevo in verticale come si può. Piero Cognasso, pure qui Devo il contrario. Adesso ci siamo. È il, il, il bello della confusione, non della diretta, ma proprio della confusione nostra. Ma noi che nostra testa. cerchiamo di. Allora, Piero, vai, leggici qualcosa di Piero, caro Luca. Piero, lo vedi così. Piero, paro, caro Paolo, Piero, questo signore qui. A 60 anni ma non lo direi si compie, ma sono tutti, si mantengono tutti giovanissimi. Poi a sapere anche il, Vive il segreto. Cunico. Vive a Cunico. Nella vivo vita è un... a Cunico, ma in realtà vivo a Chivasso. Ah, ok, okay ma Cunico dov'è? Cunico è nell'Astigiano. Nell'Astigiano, Ed è il Cunico a saperlo. Bene, è un regista, attore... È un cabarettista. Sentito ridere, sentito ridere, piano, poco, qualcuno la spieghi a chi non ha riso? anche dopo Vai, Luca. è un regista attore autore docente teatrale nonché grafico freelance mamma mia e come lavoro <ride> <ride> e si considera eclettico sognatore incostante abbiamo molte cose in comune bilancia il suo sogno è avere un cassetto tanto grande da contenere tutti i miei sogni gli piacciono le buone amicizie con le quali condividere le sue passioni Facciamo un grande applauso a Piero Cognasso Piero Cognasso Gli amici con cui dividere le passioni Quali in particolare? Sempre qua Beh, Tante, tante In particolare, vabbè, lasciamo perdere quelle artistiche Perché lì, insomma, è lavoro Anche se poi io non lo considero tale Siamo in tanti eh, Sì, diciamo la passione è quella di parlare di libri Ah, ah, bello di questi incontri letterari e invece Scusa. di che cosa parla questo esatto. romanzo? è già tutto scritto? è un'idea? un inizio? allora è non tutto scritto è scritto per tre quarti finito l'ultimo quarto è, da, è strutturato ma è da finire ed è un bah, io definirei un giallo soft storico ambientato alla fine degli anni 30 in un paesino delle colline astigiane nelle quali ho trascorso circa 30 anni della mia vita. Maestro, abbiamo un giallo soft storico, storico questo? Soft era soft? È storico. Perfetto. Soft. Perfetto, allora ti lasciamo il tuo minuto, mi raccomando Piero, 3, 2, 1, vai! Il fischio della locomotiva lo fece sobbalzare bruscamente e il breviario gli cade dalle mani. Alla partenza d'Asti si era ripromesso di utilizzare il viaggio di ritorno per recitare i Vespri Voleva portarsi avanti, così da spendere nell'orto le due orette che, si... <coughs> che al rientro lo avrebbero separato dalla cena. Invece anche quella volta si era addormentato. Si scosse e subito si svegliò, giusto in tempo, per sentire il tonfo del suo libro nella cesta della donna seduta accanto a lui. 
si è rotto qualcosa le chiese rendendosi conto di dove fossero finite le sue preghiere no state tranquillo sul piovane è roba che non patisce portandosi una mano al petto per tenere leggermente serrata la scollatura della camicetta Clara si chinò a raccoglierlo il treno infilò la galleria proprio mentre lei stava porgendogli il suo compendio di orazioni quotidiane Don Corsano sorpreso da quel buio repentino distinto scostò la mano e andò a sfiorare quella di Clara Perfetto. Grazie. Grazie Piero. Grazie Piero per un momento. Allora, quanto esporre anche in una certa maniera può aiutare, ma Piero giustamente attore, teatro, non è che non si emoziona certo a narrare. Mi raccomando, sarà un compito arduo, eh, perché comunque, però, 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 però. Allora, Coccarda Rossa andiamo a... per Lucia Fogliato, è giusto? Ce l'abbiamo? Benissimo. Vai con la presentazione di Lucia. Allora, nella vita è pensionata, anche se non si direbbe, si considera curiosa, ansiosa e adattabile, giusto? Il suo sogno è imparare a ballare. Portami a ballare. È un cabaretista, non è un cantante, vai. Non mi sfidare, va. Le piace stare bene in salute e in pace con tutti insieme a chi si ama, giusto? Facciamo un grandissimo applauso a Lucia Fagliato. Con chi si ama? Lucia, chi è che si ama? Oggi l'amore è nell'aria. In questo sì. particolare caso, chi è che si ama? Il mio marito. Il oh, mio marito è qua? Sì. E qui? E qui lui lo sa di essere il marito? Eh. No, 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 no. Eh, vicino, non lo sa. Non lo sa. E lo poi sa. basta? Si si basta lui? Un, un o si ama qualcun altro? No, tutto il mondo. Tutto il mondo? Così, un così. Ma marito, no, ah, vuole cambiare il sogno? No, pensavo che cambiare il marito, non è il luogo, però. Il so, vuole cambiare il sogno? Può vuole farlo. cambiare il sogno? Dicelo qui al microfono, quale sogno vorresti? Perdere l'accento piemontese. Ma no, 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 questo arriva sempre dopo è un cabaretista ma vale per eh, tutti cabaretista eh, va bene comunque ma non ti preoccupare di che cosa parla il eh, me lo sono scritto perché non me lo ricordo dillo sempre qui al microfono allora, in piemontese stretto è vai. un thriller psicologico a sfondo politico socioculturale con riferimenti più o meno espliciti al variegato mondo della scuola e incursioni piuttosto ardite nell'ambito neuroparanormal psichiatrico Va bene, io ho sentito che hai il leggero accento più mutuale. Guarda, io volevo fare il main trainer paper uh, bidello, cioè però... Eh, Ma non, non commentiamo, non commentiamo no, su no, questo com perché... Eh, hai la un sfida, minuto... oh, la sfida, qua pensavi di vincere eh, facile. Eh, hai un minuto un per il tuo incipit, sfruttalo bene. Però la fai. Mi raccomando, avvicinati molto al microfono così tutti potranno sentire perché come sai... Quando finirai tu sarà il pubblico a votare fuma subito. Parei, fuma Attenzione, 3, 2, 1, vai! Che comunque fosse un'idea di merda, merda. Vabbè, se sto scrivendo un'opera di auspicabile successo, qualche corbelleria, si apprezzi la finezza dell'uso di un sinonimo di cazzata rinvenuto su Google. Comunque, il prof Pio Basazio, storico ex docente di lettere presso la scuola media statale Geronimo Stilton di Vallaltra Torinese, che d'ora in poi per brevità chiameremo il nostro tra virgolette, no senza virgolette, che scorre meglio. E dunque dicevo, il nostro relegò il sospetto di aver avuto un'idea bislacca nel profondo del suo cuore come in uno scrigno prezioso e segreto dove già da tempo giaceva il suo farneticante progetto agognando pazientemente prego notare lo simoro il momento opportuno per a questo punto tirai finalmente il fiaco e guardai il cronometro 60 secondi spaccati e 5 per finire applauso eh, ma questo... Lasciamo passare ovviamente tosta, Luca, eh? Luca quella parolaccia bislacca succede quando uno scrive, a volte scrive anche queste parole. Grazie, venite qui. Non faccio il ricordo, signor Culeo, non Cerchi faccio fare il cabarettista eh, io, ma eh, non ma, Allora, qui al centro, qui si avvicini, vi, signor Cognasso e lei, il marito Venite, venite Cognasso, pure qui più compagna. avanti, così vi vedono. Venite, cercavo di Signore, di signore. Fanno quello che vogliono. Coccarda verde, quindi il verde verso di noi, se volete far passare Piero. Coccarda rossa, il rosso verso di noi, se volete far passare Lucia. 3, 2, 1, il vostro voto, grazie! E siamo lì, e siamo lì già il conteggio, signori. Siamo lì già il conteggio. Oh mamma mia! Oh mamma! 
Eh, oh, ma tu risponde, tu risponde, pensa che il marito di Lucia sta votando oh, via. Ah, è giusto, eh, due poi rompa anche a lui. Si dice così. Eccolo, il carrone, che sei eh, di Messina, si sente. Dalla punta che sei di Reggio. Attenzione, volevo Attenzione. un po' rompere creare Attenzione. il nostro computer, l'elaboratore meccanico è qui, sì. sta elaborando i dati, una, una commissione di vigilanza. Che non fallisce mai, <ride> un terminator del eh. conteggio, Ragazzi, signori. Ragazzi, ha anche Sanremo. Non si spegne mai anche di notte lei Mi dispiace, lei mia conta. cara, per te Miss Italia finisce qui, si conta come una volta. Ma l'altro macchinario ci dice eh, ha vinto il verde! Eh, ha vinto con... chi è che ha vinto? di pochissimo, di pochissimo. Allora, comunque io voglio comunque il riconteggio. Ma perché? Perché voglio il riconteggio. Così, Questa cosa bene. delle plusvalenze a me non va giù. Lasciamola così, mentre invece apriamo con la sigla del maestro Messina. Una novità di quest'anno, neanche tu l'hai mai visto, l'angolo di Loredi. Eh? Ah, l'angolo di Cosa di più? Ma adesso se ne preparate con una roba scoppiettante perché è una novità. Oggi parleremo dell'animale pulito. Di loro, un animale che si presenta al gissato durante la stagione di Loredì. Io lo dico sempre perché è una novità di quest'anno. Tutte le volte che andiamo a fare riunioni alla scrivania del Gota di Incipit Offresi, spero che mi, fa, mi lascerete passare questo termine, Loredana Prisco. Lei ha 180 libri che sta leggendo e che fluttuano nel suo ufficio e ogni volta ci dice in poche parole il, la sinossi, la, 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 che, che ci consiglia il libro e allora abbiamo detto ma Loredana ma apriamo Incipit l'angolo di Loredì cioè ci verrà a parlare dell'ultimo libro che sta leggendo lei fa bellissima idea e quindi abbiamo deciso di farlo ma lo fa ogni volta una persona diversa che non è Loredana signori e signori abbiamo l'onore e il piacere di chiamare qui sul palco Giovanni Balsè, docente Università degli Studi di Torino per l'angolo di Loredì il tuo libro vieni, vieni pure cosa ci racconti nell'angolo di Loredì oggi signor Balsè, dottor Balsè allora chiamatemi Giovanni Giovanni um... Il libro che ho scelto di proporvi è un libro di un autore italiano, piemontese torinese, è amico mio, Alessandro Perissinotto, e si intitola Semina al vento, perché l'ho letto recentemente, mi è piaciuto moltissimo, è un libro di alcuni anni fa, l'avevo comprato e l'avevo messo lì, perché aveva una copertina che non mi aveva incentivato. Nella copertina c'è una donna col velo islamico, mi sono detto, ma qui si, si va sull'onda della moda. Poi l'ho ripreso, invece è un libro con una bellissima scrittura, limpida, ben costruito, eh, appassionante. I protagonisti sono una ragazza iraniana nata a Parigi, un ragazzo piemontese, eh, che è originario da un villaggio delle nostre Alpi, e la storia... Uh, si dipana in questi luoghi Parigi, Piemonte, Milano e fa vedere inizia molto con molto ottimismo molta voglia di, di fare qualcosa di nuovo e poi come nel film occitano e forse conoscete il vento fa il suo giro emergono e diventano minacciose delle identità no? dice ma questa straniera che viene da noi che fa il coro di Natale cosa... insomma la storia cresce e poi c'è un un finale piuttosto tragico a me è piaciuto benissimo grazie, grazie. ricordiamo Noi... il titolo del libro Semina al vento Alessandro Perizzinotto perfetto Semina al vento vedi noi ci abbiamo fatto un format di successo perché dall'incipi del semina libro al vento? no però dicevo la... a volte uno prende un libro e dice lo leggo o non lo leggo e magari legge l'incipit e noi ci abbiamo fatto il format o guarda la copertina io guarda Paolo ti dico aspetta se... perché eh. se no non, non riesco a dire questa cosa che era legata a lui che diceva nella copertina non mi aveva colpito mi aveva un po' distratto e l'ho messo da parte pensate quanto può essere importante a volte anche solo la copertina no, certo. di un libro e poi invece si è scoperto un bellissimo io, io ti dico leggo solo se sono su Kindle o Maggi cioè, ti... <ride> faccio l'estratto tu poi... sei il cabaretista e cercare di far ridere il pubblico non ti preoccupare Luca ah, va bene. <ride> attenzione signore e signori perché continuiamo con le sfide tu hai i nomi Luca e non puoi più sbagliare <ride> Niccolò De Fina e Silvia Rossi. A 
aplauso é que... Nicolò tu accompagna di per vicino a Luca attenzione però Nicolò Defina ti verrà presentato da Luca vai scusi mi sono un attimo distratto allora Nicola ha 27 anni e vive a Chieri nella vita fa l'operaio si considera determinato affabile e contagioso c'è come un passo in due <ride> no, ma è, è una roba positiva una eccezione positiva Luca non, non contagioso nel senso medico contagioso cioè una persona che, che avvolge che parla, il suo che... sogno è fare della per mia sicurezza. passione la mia professione viaggiando in giro per il mondo dice contagioso facendo certo star mondo. bene i miei affetti più cari questa è una contraddizione però. No, no, no. scherzo gli piace viaggiare e scoprire nuove terre tradizioni troppa e popoli roba, troppa roba, mangiare troppa buon roba. cibo troppa. amare delle varie al massimo emozioni scrivere poesie ascoltare della buona musica giocare a bowling biliardo la mia do... domanda è Nicolò scegliene una di queste qual è che do dovresti dire subito se ti dicesse cosa ti piace di tutte quelle che hai scritto viaggiare Viaggiare, Come? viaggiare, viaggiare. Viaggiare, ti abbiamo il, messo a tuo il agio. Ultimo, il che... tuo ultimo viaggio, Nicolò, dove sei stato? Budapest. A Budapest. Budapest, avvicinati pure Budapest. qua. Budapest. Anche io, qua io andai parli... nell'America Latina, l'amo. <ride> avvicinati pure qua, Budapest, eh. bella. Più bella Buda o Pest? No, quella va bene. Piaciuta? Sì. Molto Cosa ti è piaciuto? Eh, L'aria la, che si respira, molto... Certo, perché eh. le budapestiane sono bruttine. Ah, eh le minoranze etniche la, la storia l'arte si il melting pot sì. <ride> va bene e di cosa parla invece il tuo romanzo? E il mio romanzo eh, si pone a metà tra il psicologico e il filosofico diciamo che l'intento del mio libro è quello di dare ai lettori una chiave di lettura della propria vita cercando di aiutarli di raggiungere il massimo potenziale della propria mente tra che mai... mi fanno tra un momento che fai quell'espressione ci sono due espressioni da farlo dico soprattutto per quelli della mia età che ormai non usano più per fare i selfie bene le foto bene ci sono due espressioni quella alla come hai detto che ti chiami scusami Nicolò. alla Nicolò, Nicolò e cioè con le labbra un po' così provatele provatele e l'altra masticando se masticate fate la foto provate soprattutto quelli che vengono sempre male in foto e poi mi direte mi direte No, mi fido, mi fido. Una roba di dieci anni fa. No, mi fido, mi fido. Va bene, allora. Uh, va bene, hai il tuo eh, minuto. Di cosa no, parla questo ah, romanzo? Giusto, cioè. Non vale leggere, non scherzo. Di cosa parla questo romanzo? L'abbiamo detto? Sì. E allora hai un minuto sì. per il tuo pubblico. 3, 2, 1, vai. Il pensiero libera l'uomo. Come usare il potere della propria mente e proprio vantaggio? Cos'è oggettivamente la realtà se non l'affermazione di ciò che abbiamo in testa più spesso e di cui abbiamo soventemente la sua affermazione? Il nostro cervello è come una sala cinematografica dove ci sono un proiettore e una cinepresa. Cosa dovremmo fare dunque noi se non mettere la nero su bianco e permettere adesso di svilupparsi il prima possibile in maniera da rendere tutto più semplice? La realtà si può affermare in svariati modi. Quello più efficace è forse quello legato al subconscio, rendere conseguenziale più naturale lo svolgersi delle cose come se si avesse un pilota automatico. Eppure è tanto facile lasciarsi andare le pulsazioni, i bisogni, le necessità, in quanto loro ci portano fuori dal mondo razionale verso un mondo irrazionale, quello della follia. Sì, proprio la follia è la parte più intrinseca e genuina dell'uomo, quella che ci fa più assomigliare agli dèi. E voilà! Applauso con 10 secondi di tempo ancora, emozionatissimo beh, anche beh, Nicolò. Beh, beh, però, Grazie, comodati pure Grazie, Nicolò. Nell'angolo ci abbiamo invece con la presentazione di Luca Silvia Silvia rimembri ancora Silvia lavora come educatrice Ti sei defilipizzato? Sì, sì vai Buone, che giocatino, maestro. Eh? Visitare il Tibet è il suo sogno Visitare il Tibet il Tibet abbiamo già due cose ah, in comune abbiamo... la... dopo Cunico abbiamo, uh, abbiamo... Due, tre chilometri abbiamo già due cose in comune abitiamo a Borger <ride> le piace leggere cucinare in compagnia il mare le passeggiate al sole il vino rosso si considera curiosa spontanea istintiva Madame Messier Silvia Rossi Silvia Rossi Silvia Rossi stupiscici qual è quel vino rosso che proprio bisogna bere quando si vuole fare un una bella serata, una bella cena. Quello che tu dici, quello lì è proprio il mio vino rosso. Ma io ho detto che mi piace.
piace, non che sono un'intenditrice. Eh, ah, ok. Cioè, no, non pensavo... iniziare, che poi mi tocca Anch'io andare a comprare 40 però... euro in bottiglia. Io, in, io il vino per mettervi in vecchiare nelle botte yeah. di Tetra Pak. <ride> Il tavernello, no, signori, va bene con tutto. Senza scomodare il barolo che non posso permettere, ma è un bel nebbiolo. Un grignolino. La fresa. Fre, la... Un grignolino? Di la fresa di Chieri, ad esempio. Cioè, abbiamo bene, una cassa, maestro, una cassa di fresa qualche parte. Silvia, quando scrivi come perché e che cosa hai scritto? Che genere? Allora, in realtà, è un estratto del, di quello che è il lavoro cominciato con la mia tesi di laurea magistrale. E l'idea era quello di farlo diventare un piccolo saggio, un viaggio, non so ancora bene che forma dargli, perché ho scoperto delle cose nel corso della tesi che ho trovato interessanti e sarebbe... Quante cose si scoprono nel corso della tesi? Quanto eh. ci hai messo per la tesi? Sei mesi. Sei ah, velocissima, mesi. io tipo una ventina d'anni, però Vabbè, si scoprono tante cose. Sì, sì. Sì. E di che cosa c'è? Cioè, possiamo chiedere? Cioè, a che punto sei sì, dello scritto? Ehm... Is- è in tutto abbozzato, mm-hmm. però insomma sarebbe tutto un po' anche da, come tutte le bozze, un po' da rivedere. E diciamo che il punto di partenza è stato lo studio della figura di Italo Calvino e in particolare del, della sua riscrittura delle fiabe italiane. E da, dalle fiabe siamo, c'è poi una trattazione anche del mito che sta alla base e da lì ho scoperto che la fiaba italiana ha una particolarità che è solo nostra, autoctona, che si sviluppa soprattutto nell'intreccio amoroso e si basa proprio appunto su quello che è il mito di amore psiche ed è da una visione di quelli che sono i rapporti che secondo me oggi sarebbe molto interessante riscoprire e poi col fatto che è proprio solo prettamente italiano mi sembrava un po' di orgoglio patriottico così di diffondere la cultura. Ma ah, Italo questa... Calvino e... No, no, va bene, va assolutamente. Bene. Il barone... No. Dai, tre, i tre di Calvino per, famosi. Per non rovinare... Per non Dai, rovinare... Il barone. Per non rovinare... Il Cavaliere momento, Resistente, il mio primo libro. Darei, darei la L'anno parola scorso. e il minuto a Silvia. Signore e signori, un minuto per te. Tre, due, uno, vai! C'era una volta un bambino, o meglio uno scrittore, forse un visionario, sicuramente un poeta, al quale un giorno fu mandato di andare nel bosco e trovare un tesoro. Però nessuno sapeva che aspetto avesse questo tesoro, né quale forma, né quanto fosse grande. Il bambino interpellava gli strani e colorati e buffi esseri esseri che incontrava nel suo percorso e cominciò ad andare di qua e di là seguendo ora una direzione e ora un'altra e sempre trovava moltissime cose preziose o inutili o minuscole o enormi oppure giovani o fanciulle bellissime e a volte mostri orrendi e animali o spesso solo tracce, odori, gesti fugaci, baluginì di sogni possibili e realtà impossibili Attimi che forse erano passati o forse stavano per arrivare. E tutto quel che trovava a modo suo assomigliava a un tesoro. Tanto che alla fine il bambino non sapeva più cosa gli restasse ancora da cercare e quindi smise di cercare e basta. E pensò che se tutto poteva essere un tesoro, allora un tesoro vero non esisteva. E voilà, 5 secondi dalla fine, complimenti a Silvia, venite pure. Raggiungete il centro, qui grazie davanti, Silvia, Nicolò. grazie Nico. Quindi, coccarda verde, se volete far passare Nicolò. Coccarda rossa, se volete far passare Silvia, Silvia. il vostro voto, grazie! Grazie! Ah. È molto chiaro. Molto più facile, sì. Non per me Grande, che sono, so, per me che sono dal tuo tonico. Nonno, signor, signor, passa Silvia! Grazie! Passa Silvia, il turno, complimenti a entrambi, complimenti a entrambi. E andiamo al rush finale di questa prima parte di Incipit Doffresi con queste sfide a coppie. Vai Luca! Allora, chiamiamo qui direttamente dal... Gianluigi De Marchi e Paolo De Stefani. Giusto? O ce l'hai? Allora, Gianluigi... Gianluigi, prego, prima sì. Gianluigi sì. ce l'abbiamo in ordine così va bene allora, allora Gianluigi che le regolo, De Marchi le regolo un attimino un po' più basso un po più... la tua presentazione così te la faccio così? io signori e signori così. 79 anni e vive a Pino Torinese eh. pensionato attivo perché ci sono anche i passivi poi capiremo perché si considera determinato affidabile contagioso il suo sogno è fare della mia passione la mia professione e gli piace viaggiare e scoprire nuove terre ho detto giusto no? mi sono inventato un po' di cose le ho inventate tutte perché il, mio perché sogno... il tuo sogno è vincere il premio Nobel 
Vincere il premio per la Nobel. letteratura. Vabbè, per ma... la letteratura. Ah, Pensavamo vabbè, una roba un po' più complicata. No, in realtà ti piace stare in famiglia, vedere gli amici, viaggiare e stare all'aria aperta. Ma quale? Co- co- cosa ti piace veramente? Viaggiare dove? Come? Quando? Tutti i paesi del mondo e in Italia che è il più bel paese del mondo. Oh, diciamolo allora. Diciamolo, diciamolo. Ma diciamolo. Ma a questo punto sono curioso, dopo l'Italia, qual è l'altro paese immancabile in un viaggio di una persona? L'Equador, le Galapagos. Certo, ah, l'Equador, l'Equador, le Galapagos. Allora si, si arriva a Catalchivir con, con il vol. Ma che bello, ma che pare. Ma, ma poi dai, andiamo io a te questo, a cercare le tartarughe. Questo pensionato attivo l'hai detto tu? Sì. Perché è attivo? Che cosa fa un pensionato attivo rispetto a un pensionato attivo? Io ce l'ho quello, io quello passivo, ve lo faccio, ti faccio vedere. Attivo perché lavoro, perché sono giornalista, perché scrivo libri, scrivo romanzi, scrivo saggi, scrivo racconti, scrivo poesie. Grande. Grafomane. Ecco. Mai fermarsi. Mai fermarsi. Che cosa ti do la diapositiva, diapositiva del pensionario del passivo? Del passivo. Ah. Fai, fai il cantiere, fai il cantiere, fai il cantiere. <ride> ah, quello è quello passivo, va bene. Cioè, e, e una cosa importante, sono anche youtuber perché ho il mio personaggio su YouTube. Giura. Signori, signori, è YouTube. Su YouTuber con il nickname Gianluigi De Marchi. No, 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 no. nonno scemo. Nonno no, scemo. scemo. Beh, beh, ci sta, ci sta. Va bene, incredibile. Andremo, ci guarda, abbia, hai un centinaio di follower in più dopo questa sera. Assolutamente sì. E invece di cosa parla ciò che hai scritto? È un racconto di tipo fantasioso, con finale a sorpresa... Non posso dire di più, se no rovino eh, la mia sfera. Mamma mia, allora ti lascio lo questo. spoiler. Lo c'è spoiler. incuriosito, c'è incuriosito questo minuto. 3, 2, 1, vai! Professore, non ce la faccio più, mi aiuti. La stanza è nel buio più totale. Salvo la luce della bajur sulla scrivania che illumina fievolmente il volto del professore e del paziente. Un grande esperto di schizofrenia il professor Giorgio Vietti, una laurea con il massimo dei voti, centinaia di articoli su importanti riviste scientifiche. Nessuno meglio di noi potrebbe esaminare questo caso di allucinazione che affligge il dottor Augusto Morelli, un affermato dirigente bancario avviato un'ulteriore importantissima promozione in direzione centrale, pronto al grande salto come direttore generale. Io divento pazzo, mi aiuti lei, Da qualche mese sento all'improvviso il fischio di un treno. Dura qualche secondo, come un saluto. Lo sentiva, benché da casa sua la ferrovia distasse decine di chilometri e dall'ufficio fosse impossibile sentire un rumore. Ho sentito un rumore proprio. Ho sentito un rumore. Il tempo, come non ricordare subito il treno, ha fischiato. Interessante, stasera veramente il livello altissimo. Venite pure qui Paolo, davanti. Uh, cioè, vieni Piero, fare. scusami. Paolo. Vai, fai la presentazione dello sfidante. Io tu, sono riposati. confuso di nuovo, Vai verde e rosso. Vai la fronte. Vai. È un impiegato d'anagrafe in un piccolo comune del Roero, possiamo dire quale? Castagneto. Castagneto, Castagneto. Dopo Cunico, vai. Imprevedibile, appassionato, incoerente. Il suo sogno è condurre un programma sulle vite dei santi. Lei, questa cosa ti è venuta dopo aver beccato un, un comodino con, fissa, con lo scopo. Ma lui se fai no? le domande a qui, San Bartolomeo lui dice, santo nel mille... Al mare. Nel... Eh? San Bartolomeo cioè, intanto, al, mare. al mare, vedi, adesso siamo in tu, tu regola, tu regola, Paolo, regola, regola, che io racconto della, di che cosa gli piace, gli piace leggere, abbracciare, assaggiare vini buoni. Il toro che vince è la Juve, meno 15 della Juve, quindi le ribo ribote praticamente quando ci si trova si fa festa si beve e si sparano fesserie ah ok quelle sono le ripa dipingere spegnere la sveglia e togliere anche il post pony accogliamo con un grande applauso Paolo De Stefani Paolo De Stefani simpaticissimo ma io stavo scherzando ma in realtà davvero se io ti dico dei santi così tu mi sai dire subito qualcosa no, no il programma lo devi ancora fare, non sei così, no, ci sono quelli super esperti, c'era una trasmissione sembra anni fa, ognuno portava il proprio argomento in cui era esperto e scavavi proprio tutto e sapevo rispondere su tutto. È una cosa che parte da una passione che ho dei, dei santi combattenti. I perché, santi combattenti. Perché comunque ti giri nel nostro paese... C'è, c'è, c'è un santo con la paura. E, allora, e allora cerchiamo di capirne un po' di più e scopri che ce ne sono ovunque. 
Non so, Quindi mi stai dicendo che per diventare santo comunque qualche botta in giro bisogna darla. Possibile, possibile. Ho capito. Eh, chi me la per primo me la due volte. Chi me la per, per primo me la due volte. No, no, è vera questa cosa. Sì, Io l'altro, <ride> l'altro, giorno, so, un l'altro che... giorno sono andato per un... Cioè, si sa che quando trovi uno più grosso di te, bisogna partire per primo. Infatti faccio per andarmene. <ride> cioè, e, va va bene, bene, è proprio un personaggio su questa cosa. È un cabarettista, va bene. Ma di che cosa parla invece il tuo romanzo? Eh, fondamentalmente è una, è una porteria... Nel senso che lo stai vendendo eh, bene, eh, dillo più forte no, qui al microfono. No, no, è una ho visto porta... già la gente cambiare il colore della paletta. <ride> la paletta. Sì, Però no, aveva il verde fa... mm. no, la porcheria nel senso che eh, a <ride> me piace definirlo come una cosa, un, un, un mosaico di, di miserie, dei personaggi di paese. E, ah, ok. Il primo che mi viene in mente è quello che andava a fare i mercati e poi visto che aveva guadagnato bene quel giorno ha detto oh, vado, vado a mangiare un pezzo poi tornando ha fermato, l'ha fermato con l'arma questo signore si chiama Rabino e Rabino gli dice Rabino ha bevuto? certo che ho bevuto ma lo venga andiamo a coffro io è bellissimo io, io, io amo queste tutta realtà tutta la colpa sia Simona che è partita con sono insicura aiutate e ha vinto e quindi adesso loro cercano di denigrarsi il più possibile va bene è umile, è umile, è umile, è umile. hai un minuto anche tu per il tuo incipit ce l'hai pronto 3 2 1 vai stavano lì dietro i pilastri dei portici il loro passatempo preferito aspettare le auto che scendevano nella via maestra per calare in strada all'ultimo istante e per scommettere forte sui pari e sui dispari delle targhe. Erano i migliori attori non protagonisti della loro verità nel salutare i passanti con un cenno del capo e con un cia mezzo schifato, nel far capire che la vita loro se l'erano guadagnata. Sì, tra gli stenti del bar e dello sferisterio. Avevano l'animo nero come sfondo ai loro colori perché tutti assieme erano un arcobaleno sviadito, disegnato male. Dritti in punta, né giovani né anziani, spiazzati dall'età, con la pensione sognata e i loro pensieri sporchi, o nient'altro che la roba che avevano indosso. A parlare di soldi e figli spesi o mai avuti, di settimini e di proverbi, a fottersi a vicenda, a restare comunque in piedi, erano gli antagonisti. E voilà, finale! Sul gong, perfetto, venite pure qui davanti per l'ultima votazione del pubblico perché poi daremo la parola invece alla giuria tecnica, quindi... Per via, per via, per via, per via, passo avanti, passo avanti. Coccarda verde, se volete votare Paolo per Paolo. Di Stefani, Coccarda rossa. Per volete... uh, Danny De Vito. Gianlu- okay. Scusami, Gian. Gianluigi De Marchi. Il vostro voto, grazie. Allora. Ah, colpo di... Scusami, colpo colpo di scena i santi hanno dato la loro mazzata se me lo confermano no, no, lì. e vince il verde vince il Paolo verde, vince il verde. Sì, grazie ancora a voglia di partecipare andiamo a chiamare gli sì. altri tre vincitori esatto. quindi richiamiamo i vincitori quindi Simona Bertino poi Piero, certo, grande. Piero Cognasso, ha vinto contro la mia Lucia, io avevo, avevo messo 100 euro su Lucia, e tra... poi ha vinto Silvia, Silvia con Nicolò, è che è bravissimo, bravissimo, Sempre scelta, ma prima volta che... La giuria vota so... Ah sì, cancellate tutto giuria perché adesso cosa succederà, ve lo dico io... Loro, in ordine per come si sono presentati, quindi partiremo da Simona, hanno 30 secondi per convincervi a votarli. Potete votare uno dei, dei quattro, mettere i vostri voti e a 10. Con l'algoritmo che sviluppa. Assolutamente sì, come ogni anno metà uh, la, la casa editrice partner e metà il no, voto la... dei, uh, della giuria tecnica oggi, loro quindi... Sai che da quando c'è il, la, il proporzionale <ride> sì, ci manda tutti nel pallone, Simona vieni pure qua, loro ovviamente che sapevano che 
se passavano il turno, se avessero passato il turno, avrebbero avuto 30 secondi, possono giocarsela come vogliono, continuando a leggere gli incipiti, parlando del romanzo, qualunque cosa, ma in 30 secondi questa volta. Quindi Simona, mi raccomando, avvicinati tanto al microfono che oggi è un po' bizzarro, fa, fa queste cose qua. E se lo smonti? Ma lo metto così, così almeno... Ah, ok. No, Beh, perché così, così almeno così sei più vicina. Ok? Signori e signori, 30, 30 secondi, secondi per Simona Bertino. 3, 2, 1, vai! Le iridi dorate del soldato si posarono su quel sorriso apparentemente innocente, ma comunque in grado di far correre lesti brividi lungo la sua schiena. Non riusciva a comprendere se a farlo tremare fosse quell'individuo apparso silenziosamente o il gelo che penetrava lui la carne giungendo sino alle ossa. Una fitta nebbia cominciò ad avvolgere il luogo e con esso le due figure intente a studiarsi a vicenda. Proprio come quella foschia, pensò Takamori, anche chi aveva dinanzi sembrava essersi materializzato tacitamente, senza che lui potesse rendersene conto. Voilà! Bene, bene. Velocissima, ma bene, è arrivato. Esattamente. I tuoi 30 grazie. secondi, grazie Simona. Grazie Quindi chiamiamo, Simona. Uh, se non sbaglio, il... Piero, uh, Piero, Piero, Piero. Un secondo. Chiamiamo Piero. Anche tu, sì, sì, scrivete, cioè, mh, sento tra i giudici dire ci scriviamo... Scriviamo subito i voti, scrivete subito così lo avete ben chiaro o fate comunque come vi viene meglio. Piero, anche tu 30 secondi, decidi tu come utilizzarli. Aspetto che la giuria sia pronta. C'è un, un po' di... La... Ci siamo? 3, 2, 1, vai! Nella presentazione del suo ultimo libro, a cui ho avuto il piacere di assistere pochi giorni fa, Alice Basso ha affermato che oggi un romanzo giallo è una sorta di attaccapanni a cui poi ogni autore appende ciò che desidera. Io al mio attaccapanni ho voluto appendere l'amore, il rispetto, il valore, il senso della cultura contadina delle mie radici perché sono assolutamente convinto che senza radici non si vola. E voilà! Con tre secondi di scarto... Grazie, bene, bene, Piero. Bene, bene, grazie Piero, si vola e quindi andiamo a Silvia. Silvia. Vieni Silvia. Silvia, i tuoi 30 secondi a partire da 3, 2, 1, vai. Io non leggo niente più in realtà e volevo solo appunto dire che secondo me è anche importante, interessante a volte riscoprire quello che poi è il ruolo della letteratura quando si aggancia un po' anche alla vita e ritrovare in quelli che sono i racconti di quando siamo piccoli degli insegnamenti che in realtà dovremmo riscoprire anche un po' sempre nel corso appunto delle nostre esperienze soprattutto visto che oggi alla letteratura si dà anche magari un ruolo di margine mentre invece attenzione ve la lancia lì Silvia non legge non continua su ma vi lancia strategia, eh, strategia. ognuno può fare quello che vuole strategia. chiamiamo il mitico De Stefanis Paolo, anche tu, 30 secondi a partire da 3, 2, 1, vai. Eh, parliamo di un mosaico di luminosa meschinità, sui negromanti di paese, sulle signore che stanno al fondo della chiesa a far mercato, però se tu tossisci ti fanno shh. Sono quelli che sono capaci in una sera di mangiarsi tutto e sono quelli che temi che diventerai anche tu. E non vuol dire invecchiare, vuol dire mh, prendere le, le pieghe del tempo fare esperienza, ma eh, anche comunque conservare la capacità di amare. Queste sono le persone di paese. Queste sono le persone di paese! Ci sa cosa comunque ha del ancora? genio, ha del genio. Cioè, Complimenti, io... un applauso a questi quattro scrittori. Non vorrei essere nei panni della giuria. La giuria ormai tanto ha già dato perché il nostro staff adesso raccoglie le cartelle, si ritira per calcolare in maniera precisa col 50% dei voti certo. della casa editrice con partner exit poll. per stabilire chi tra questi quattro andrà direttamente alla semifinale e chi invece ci saluterà perché poi invece agli altri due che resteranno avranno ancora il salvagente per andare al ballottaggio aspetta che abbiamo un jingle per il salvagente io, io, io lo vorrei dietro nella vita di tutti i giorni 
come lo... il maestro Messina? Sì, la colonna sonora della tua vita. Io cammino, mi alzo la mattina cioè, e Ma me voi, immagino. Voi lo sapete che il maestro Messina è uno dei più grandi musicisti di spettacoli di improvvisazione ah, ecco. d'Italia. Certo. È una roba pazzesca, conduce queste improvvisazioni in giro per i teatri d'Italia. Così, appunto, ma bando alle, una... ciance, bando alle ciance noi ci stiamo prendendo il nostro tempo perché tanto lo staff deve recuperare le cartelline e poi deve trovare il voto ma io Luca sì. quando sono arrivati i futuri quando sono arrivati da 2002 adesso quando sono arrivati gli scrittori ho sì. chiesto loro mi dite vi, vi, inventa... non vi inventate preparate due cose sulla vostra vita ma una di queste sarà vera, cioè una cosa vera che è accaduta nella loro vita, l'altra è falsa e giocheremo insieme a indovinare qual è quella vera e quella falsa. Per esempio, io ho, ho una laurea in giurisprudenza con master in criminologia e ho uh, surfato nell'America del Sud. Non so se le ho dette tutte e due vere perché ho surfato alle Hawaii e ho veramente una laurea, vabbè, ma questo era giusto per farvi capire. Quindi, stavolta andiamo a ritros da Silvia. Vieni Silvia. Silvia, mettiti pure qui. Lei ci dirà due cose della, cose sua, della sua vita. vita. Noi sappiamo che abbiamo detto qualche cosa di Silvia, abbiamo detto che ha questi 21 anni, 22, 23, <ride> sì. quelli che sono. Giusto. Viene Poi da Silvia, Borgaro. non per forza in questo ordine, due cose della tua vita, una vera e l'altra falsa. Cioè, esatto. Ok, allora, mh, questa mattina, prima di essere qui, ero a scalare il Monte Bianco e due anni fa sono stata fermata all'aeroporto di Londra per un'ora e indagata perché pensavano fossi una spia in incognito. Una spia in incognito? Allora, Monte Bianco, ne iniziamo, Luca, tu che sei andato a sciare stamattina. Fatto Io ero realmente sulle sue per... prali, c'era una neve bellissima e lei non l'ho vista. <ride> Eri lì? Eri nelle vicinanze non l'hai vista? No, ero qua sopra prali. <ride> a me piace molto l'idea, ho un cucino che è stato fermato ma anni e anni fa in treno, ma gli erano fatti tutti i colori, perché casualmente in corridoio si era messo a parlare, senza conoscere assolutamente, con un... Uh, indagato per mafia comunque faceva freddo stamattina a Courmayer ha, cioè... ha passato una roba quindi mi incuriosisce tanto quella e voglio che sia quella quindi io voterei quella ma paletta verde per chi pensa che sia stata verso di noi per chi pensa che sia stata indagata come spia a Londra paletta verde di qua rossa se invece pensate che stamattina abbia scalato il Monte Bianco vai tutti pensano che sei una spia come l'ha pensato l'hanno pensato i londinesi è vero è così era la, quella, la, quella chi, Scotland gli, Yard cosa Scotland gli, Yard che arriva cosa gli hai detto oh, nel, nel tuo hi, inglese ma, ma, smaccato please follow me oh, please uh, you're a spy rifacciamo la scena Luca <ride> rifacciamo tira fuori con la casa cosa <ride> Tanto che mi hanno lasciato anche un lascia passare da mostrare le volte successive in cui sarei andato in Regno Unito perché altrimenti sarei incappato tutte le volte nella Ma stessa dinamica. Ma hai capito dinamica. perché questa cosa? Perché Senti faccio messina, rossi so. di cognome e non avendo ancora il passaporto la nostra carta d'identità era troppo generica il mio cognome è troppo generico e quindi mi hanno... Ah perché secondo loro la spia è Mario Rossi adesso! <ride> eh, Ma che geni! Detto... E io che faccio la spia? Certo non è che mi chiamo Gismondo Rossi Rubatini. Si Rossi, Mario Rossi, Rossi, Rossi mi chiama Italia. la spia! Lo usano certo, perché è Valentino Rossi oltre che andare in moto Vasco Rossi, Paolo Rossi applauso bellissimo che sei andato tutti ci riempiono e io ho detto a ritroso ma in realtà l'ultimo ah. ho fatto ovviamente il cavaliere vieni, vieni, vieni Paolo, Paolo vieni. anche tu una cosa vera e una falsa non in questo ordine come vuoi tu vai ho dimenticato la mia futura moglie in autostrada che a quello per come si è presentato io smetterei qui e avrei già indovinato ma andiamo avanti mi sono ricordato che, che potevo fare l'inversione per, per poter andare a recuperare la mia futura moglie in autostrada aspetta questa è bella eh perché una delle due è falsa quindi ma se è falsa la prima è falsa anche la seconda però quindi è per forza avere la seconda ah oh, aiutami entra tra il cervello aiutami ho detto una cosa vera? No. No, non lo so, lasciava il pubblico. Non è andato a recuperarla, ma se non è andato a recuperarla non ha neanche fatto l'inversione per andarla a recuperare. 
Hai, ci st- Mamma mia! Ci stai ci trollando! Ha, ci ha trollato e ci ha fregato anche. Ci ha trollato. Uh, fra l'altro, Pane e Tulipani sembra il film dove la moglie viene lasciata all'autogrill. Ma il suo caso è specifico perché era la futura moglie. Vediamo. Quindi. Verde, se pensate che abbia abbandonato la futura moglie in autostrada. Uh, rosso, se pensate che abbia scoperto di poter fare in versione e andarla a recuperare. Però non l'ho capita. Vai! Verde, tutti pensano che tu abbia questa... Vieni, vieni certo qua. che vogliamo saperlo. Cos'è mica che siamo detto? qui apposta, mica siamo qui a leggere noi. Cos'è che ha detto? No, e tu volete sapere come è continuata la cosa. Quindi è quella... Quando finiamo devo andarla a recuperare in autostrada. Gag, <ride> gag! <ride> la... Regalata gag. così per la nostra bimba di 8 anni, era un regalo per te questa gag. E anche il cameritissimo uh, che ha portato oggi Luca Bartolino. Simo, Simona. Eh. Abbiamo detto al ritroso, quindi è il momento di Piero. Ah, eh, ok, non avevo che avevo sentito il ritroso. Simona sì, la esatto. lasciamo per ultima. Per ultima, per ultima. Vai Piero. Gli ultimi saranno i primi, ma non... in questo caso non c'è tra niente. Poi, Attenzione. Ho anche i penultimi. Piero so che è difficile andare ancora più in alto di Paolo, no, assolutamente. ma Piero, se tanto mi dà tanto, Piero, Paolo, vai, o vera o falsa come vuoi tu, vai. Allora, eh, da ragazzo sono stato campione provinciale di nuoto e a 40 anni in un minuto mi sono licenziato dal posto fisso, di, come direbbe che cosa non è. Come direbbe che cosa è il posto, posto fisso, fisso in stile che cosa? Cioè lui prende il posto fisso, entra al lavoro e dopo un minuto dice va bene, ciao. Fantastico. No, in, in un minuto, non dopo. No, è in un minuto. Cioè a 40 anni sei licenziato in un minuto. Non che dopo un minuto che era assunto. Pazzesco, ho capito. Ma la cosa no, perché ero ancora rimasto al nuoto, perché ho pensato subito a Bud Spencer, non so perché quando pensi a campione, ero stato campione di nuoto, pensi a Bud Spencer che però era bello alto, lui non è altissimo, quindi io comunque andrei... Era giovane. Era giovane. Non c'è manco la spalla del nuotatore, Gesù. Cioè... Invece la seconda è una roba da pazzo, e lui mi sembra un po' un pazzo. Vabbè, decidete voi, verde, se pensate che sia stato un ex nuotatore, rosso, se si è licenziato, 3, 2, 1, vai! E infatti, forse vorrei essere stato io a indirizzarli. È quella. È quella. Non sei un notatore. Perfetto, grazie. Grazie, Piero. Grazie, grazie, Piero. Ma chiudiamo in bellezza. Ti con... licenziaste ed era d'inverno. Con Simona. Ma... Il lavoro di Piero, la nuova canzone di. È un cabarettista, ve lo ricordo, non un cantante. Abbiamo già il risultato. E quindi chiudiamo in bellezza con. Simona, Simona, una cosa vera e una falsa della tua vita, non per forza in questo ordine, quella vera non vale dire sono insicura perché l'hai già detto. <ride> Vai! Eh, allora, mi oso molto con il cosplay e giro l'intera Italia praticamente per le convention. Mi, mi oso molto, eh, hai detto, osare? Sì, mi oso okay. molto improvvisando nel cosplay, col trucco e tutto. Avete ah, presente quelle manifestazioni dove sono tutti o cartoni animato giapponese o... o... Esatto. E, um, ho studiato all'alberghiero e per lo stage ho fatto da aiuto cuoco in un ristorante di Torino. È dura, è dura, perché pensando all'insicurezza che non si metterà mai, però un po' l'aspetto da cosplay quelle che ho visto io in giro ah, ce sai l'ha. che sì non so però però anche Vabbè. vero alberghiero eh. a Torino è molto più semplice Perché... chi lo sa chi lo sa Verde, se C'è. pensate Perché... che sia una cosplayer si dice così, sì. rosso, rosso per l'alberghiero per l'alberghiero e poi c'è il mio voto che potrebbe confermare <ride> è un bravissimo cabaretista imitatore Luca Bertolino vai col voto Ecco lei, eh, infatti, è la spiazza dei quattro che spiazza. spiazza uh, no, purtroppo non possiamo usare il nostro macchinario, Paola, perché, un perché abbiamo una, l'abbiamo comprato. È un, solo una Lo usiamo solo, nella prima usiamo parte, nelle... non ce lo permette la direzione, no, costa, no, troppo. costa troppo. Ma direi a occhio il verde e il verde avevamo detto cosplayer. Cosplayer. Ed è? Vero. Oh, oh, player. Player. Allora aspetta perché io adesso e eh, 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 mi conosco poi che volete sapere il perso- che personaggio di cosplay è? Tanti in realtà. Tanti, quello è il tuo preferito? È attualmente è uno di un fumetto, un, forse un po' di nicchia in Italia che non è molto conosciuto e si intitola Bungo Stray Dogs. 
eh, effettivamente eh. faccio fatica <ride> ma, beh, ma chi è che è il bungo strano? È... Bungo, bungo. ed è ispirato a, ad autori realmente esistiti ok è tipo un dacci un cioè Cosa fa il personaggio? Una roba che direbbe in questo caso il personaggio tuo di Bungo sei Wild Games. Sono sicura! No! Una roba. Dai, cioè, una, una robina, uno, ma proprio. Vorrei mangiare un budino. Oh, a me basta, a me basta. <ride> Va bene, grazie, applauso! Ma abbiamo smesso di giocare, è arrivato il momento serio perché. Tu pensi di andare in giro per tutta l'Italia? Vorrei mangiare un budino. <ride> Cioè ti potevi drogare come ti dici? Ah, Andiamo nella fase finale di Igi Pitofresi. Ci saluta. Finisce qui la sua gara, signore e signori. Ia. Quarto classificato. No. Per la giuria tecnica. No. Paolo De Stefani. No. Grazie Paolo. No. In bocca no. per tutti i complimenti. Comunque, eh, si può dire che se, di più, se, vi, se in una giornata in cui non vi sentite andate a trovare, tanto lui lavora all'anagrafe, svegliatelo piano, eh. Cioè, beh, questa è satira, quella dell'anagrafe di chi lavora. Eh, però io, cioè, se l'avessi di Ciro andrei a trovarlo comunque. La persona... Vince e va in semifinale! A volte la tattica funziona! Funziona! La nostra insicura Simona Bertino! Grande Simona! Complimenti! Ci vediamo in semifinale! Hai vinto! Hai vinto! È incredibile! Hai sbaragliato tutti! Restano qui! Tu puoi anche andarti a accomodare! Restano qui Piero Cognasso e Silvia Rossi per la sfida finale! Silvia, sì, la finale. sfida finale! Non esiste! E che abbiamo allora. i soldi per il budget ma per ogni sigla, per ogni fase Allora e pure qui io direi per cavalleria mandiamo lui Perché ovviamente è una prova e quindi per cavalleria mandiamo Giusto. lui Piero vieni pure qua vieni, Piero, per Noi lo... abbiamo detto effettivamente ai nostri potenziali scrittori, futuri scrittori E comunque uh, partecipanti di Talent Incipit Preparatevi qualcosa per stupire il pubblico, perché di nuovo rivoterete tutti, non solo più la giuria tecnica. Hai pochissimi secondi, 10, 10, 15. Devi stupirli, ma puoi fare quello che vuoi cantare. Ma in realtà non lo devi fare con noi, ma noi chiameremo in diretta qui, cioè abbiamo il numero, oh, cioè detto eh, che è lì pronto al telefono, chiameremo un grande editore che risponderà e tu in 10 secondi dovrai venderti come vuoi tu per ovviamente farti pubblicare il libro puoi dirgli io puoi dire quello che vuoi ovviamente puoi fare quello che vuoi in quei dieci secondi vediamo se è in linea è lì in linea sicuramente lo riconoscete anche dalla voce vai regia risponde la segreteria telefonica la segreteria. al momento okay. non siamo in casa vi preghiamo di lasciare un Dove primo messaggio dopo secondi. il segnale acustico grazie Eh, buona, buonasera, eh, sono Piero Cognasso. Ascolti, ho pochissimo tempo, ho appena telefonato a Gutenberg e ha detto che è disponibilissimo a pubblicarlo. Veda lei. Eh, eh, era Molte proprio colpo di fucile. È difficilissimo, c'è Silvia che Silvia. si è presa malissimo. Silvia. Ma Silvia tu Però non... magari ti risponde a te. Perché Silvia... Non avrà la segreteria perché uh, no, adesso l'altro. Mi, mi hanno assicurato la regia che risponderà. Ok. Andiamo. mai fosse che per caso ha lasciato giù il telefono c'è cioè, la segreteria sai che dopo io pensavo il bip ma non era un bip non lo so 10 secondi per convincere l'editore gli editori sono fatti così eh? cioè pronto ma io volevo sì grazie ciao è così no se chiamiamo è senso per così 10 secondi sono proprio pochissimi è proprio una sfida 10 secondi è un colpo Anche di sì, sì, sì. diciamo che quando sono al gong se devi finire ti lasciamo finire lui aveva la battuta pronta Attenzione, vai con la telefonata. Risponde la segreteria telefonica. Al momento non siamo in casa. Vi preghiamo di lasciare un breve messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. La contatto dall'aeroporto di Londra, le informazioni che mi aveva richiesto, mi richiami. Uh, come si gioca? Oh, mamma mia! Dico per il nostro staff che forse non ha visto, ma nella bugia o nella verità di Silvia, la verità è che è stata fermata come spia all'aeroporto di Londra. Pensavo fosse una spia per il suo cognome generico. Rossi. 
Va bene, pubblico, ovviamente votate per quello che uh, vi viene da queste due persone simpaticissime che si sono offerte di partecipare a giocare, a giocare, comunque gioco. Chi passerà tra i due ovviamente avrà la possibilità di andare al ballottaggio e fare la gara del ballottaggio. Venite pure qui davanti, per fortuna sono rosso e verde, quindi se volete mandare al ballottaggio con salvagente Piero Cognasso, verde verso di noi, se volete mandare Silvia Rossi al ballottaggio rosso verso di voi, attiviamo la macchina, mi dice se è pronta Paola, la. perfetto, 3, 2, 1, il vostro voto, grazie! Tosta. che ti mi spalli ah, la macchina un voto da giuria tecnica loro erano eh, lì sì, certo. a pochissimo guarda che mi spalli il macchinario guarda che è ancora è... guarda ho scaricato l'aggiornamento 23 19 rossi 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 Grazie, rossi Piero. Sì, Piero. Grazie, Piero. Ragazzi, mamma mia che gara, che gara, sono rosso come un peperone, io direi che possiamo fare i saluti finali, vediamo ovviamente il prossimo appuntamento eh, alla biblioteca di Pardonecchia il 2 febbraio per iscrivervi, se volete partecipare, se siete stati pubblico qui, io sarò lì per sciare, poi verrò direttamente in biblioteca, <ride> www.incipitopresi.it ma andiamo a ringraziare caro Luca, preparati la giuria, così ringraziamo con i nomi ad uno ad uno. Io uh, ringrazio l'amministrazione biblioteca di Chieri con il vostro applauso. La giuria, la giuria Antonella Giordano. Il nostro comico Giovanni lui era il nostro comico Luca Bartolino il grande Paolo Puleo grazie grazie a tutti grazie a tutti complimenti complimenti a tutti continuate a leggere vince chi legge tutti concorrenti qui se potete che vogliamo fare una bella foto che finiamo sul corriere, corriere di Chieri ragazzi non è uno scioglilingua tutti i concorrenti che facciamo la foto